ஆசீர்வதிக்கிறார் நான் சொல்கிற இன்றைக்கி பிரசவிக்கிற காரியம் வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கலாம் ஆனால் வார்த்தை கண்டிப்பாய் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் கட்டாயம் கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறதான தேவன் அல்லையா உபாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் உபாகமம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் அநேக ஜாதிகளுக்கு நீ என்ன பண்ணுவாய் கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் அல்லையா இது என்னுடைய வார்த்தை அல்ல யாருடைய வார்த்தை கத்தருடைய வார்த்தை இந்த வார்த்தை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறீர்களோ எல்லோரும் கேட்கலாம் வசனத்தை கேட்கலாம் சிலரை கேட்க முடியாதபடிக்கு சில தடைகளை ஒன்று ஒன்றுவான் சத்துரு செய்கிறதான ஒரு மிகப்பெரிய காரியம் என்ன அப்படின்னா வார்த்தையை கேட்க விடாமல் பண்ணுவான் தடை ஒன்று பண்ணுவான் ஒரு சிலர் எழும்புவாங்க சிலர் போவாங்க அதுக்காகவே சின்ன பிள்ளைகளை இப்போ அனுப்பிடுறாங்க அடைஞ்சல் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஆமாம் ஆனால் முதலாவது அவன் செய்கிறதான ஒரு தந்திரமான வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வார்த்தையை கேட்க விடாமல் பண்ணுவான் அப்புறம் வார்த்தையில் என்னத்தை உண்டாக்குவான்னா சந்தேகத்தை உண்டாக்கும் இதெல்லாம் எப்படியப்பா நடக்கும் இதெல்லாம் நடக்காது அப்படி ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் தான் யோசிப்போம் கத்தருடைய வார்த்தையை முதலாவது நம்புவதற்கு ஏதும் இல்லாத சந்தேகத்தையும் பயத்தையும் உண்டாக்குவான் அதனால தான் யாக்கோபு தன்னுடைய நிருபத்தில் எழுதும்போது அவர் எழுதுகிறாரு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும்போது நீங்கள் சந்தேகமாக கேட்டீங்கன்னா இருமனம் உள்ளவன் தன் வழிகளிலெல்லாம் நிலையற்றவனாக இருக்கிறான் ஆக அது சந்தேகமாக அந்த வார்த்தையை கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வார்த்தை இந்த நாணலை தான் அவர் எழுதுகிறார் பாருங்கள் காற்றுல நாணல் ஆடுற மாதிரி அவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஆடுவான் அப்போ அந்த வார்த்தையை எப்படி கேட்கணும்னா முதலாவது கேட்கணும் முதலாவது என்ன பண்ணணும் கேட்கணும் அப்போ அந்த வார்த்தையை கேட்க விடாத அளவுக்கு அதனால தான் இந்த மத்திய பதிமூணாம் அதிகாரத்தினு எடுக்க வேண்டாம் அங்கே ஏழு ஓமைகள் சொல்லும் பொழுதும் ஆண்டவர் ஏழு தடவை சொல்கிறாரு காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் இந்த காது இருக்குது பாருங்கள் இது அருமையான நல்ல கருவி அது ஆண்டவர் நமக்கு படைத்திருக்கிறதான ஒரு அருமையான ஒரு நல்ல கருவி என்னென்னா காது இந்த காதில் நம்ம நல்ல விஷயமும் கேட்குறோம் கெட்ட விஷயமும் கேட்குறோம் ஆனால் கத்துடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு இந்த காது எப்போவுமே நம்முடைய மாம்சம் என்ன பண்ணாதனா நமக்கு கோப்ரேட் பண்ணாது காது ஆனால் கெட்ட விஷயம் அப்படின்னா என்னாச்சு என்னோடாச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணோம்னா துருவி துருவி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்முடைய வேதாகமத்தில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தப்பம் ரெண்டு மீன் சம்பவம் வந்து நாலு சுவிசேஷத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அன்றைக்கி நம்ம பெண்கள் ஐக்கியத்தில் நாம் தியானித்தோம் நான் ஏழு அப்பவும் சில சிறு மீன்களும் அவங்க மூணு நாள் கூட்டம் மூணு நாள் கூட்டங்களில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் அந்த மூணு நாள் கூட்டத்தில் என்ன பேசினார்னு வேதாகமத்தில் மார்க் எழுதவே இல்லை ஏன் எழுதலை அப்படின்னா அவங்க அந்த வார்த்தையை என்ன பண்ணல கேட்கலை மூணு நாள் கூட்டம் மூணு நாள் கூட்டத்துலேயும் வனாந்திரத்தில் ஆண்டவர் பேசிகிட்டே இருக்கிறாரு அதுக்கு பிறகு தான் அப்போ வழியில் சோர்ந்து போவார்களே அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள திருப்திப்படுத்தி அவர் அனுப்புகிறாரு ஆனால் மூணு நாள் கூட்டத்துலேயும் பசியோடு கூட உட்கார்ந்து வார்த்தையை கேட்குற அளவுக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அந்த கிருபை உள்ள வார்த்தைகளை நிறைய பேசியிருக்கிறார் ஆனால் என்ன பேசினார் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணல சப்ஜெக்டே ஆமாம் அல்லே லூஹியா ஆமாம் இந்த பிரசங்கம் முடித்ததுக்கு பிறகு ஒருவேளை ஒருத்தரையோ கூப்பிட்டு பாஸ்ட் என்ன பிரசங்கம் பண்ணார் என்ன வசனம் உங்களை தொட்டுச்சு அப்படின்னா சூப்பராக பேசினாருங்க அப்படியே அட்டகாசமாக பேசினாருங்க சில செமையாக பேசினாருங்க ஏன் என்னதான் பேசினார் அப்படின்னா அது அட்டகாசமாக இருந்துச்சு அது சூப்பராக இருந்துச்சு நிறைய பேர் சொல்கிறத நான் கேட்டிருக்கிறேன் 
நீ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறையோ அட்டகாசமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறையோ ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறத காட்டில் என்னையே இந்த வார்த்தை தொட்டுச்சு அப்படின்னு என்ன தான் உங்கள் பிரசங்கம் சரியாக கேட்டேங்கன்னு அர்த்தம் ரலிலையா சொல்லுங்க அப்போ இந்த வார்த்தை என் இருதயத்தில் ஆழத்தில் தொட்டது அந்த வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் அலையிலுயா இங்கே வேதவசனம் சொல்லுகிறதை நாம் வாசித்தோம் நீயோ உன் தேவராய கத்தர் உனக்கு சொன்னபடி உன்னை ஆசீர்வதிப்பதினாலே நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு நீ என்ன பண்ணுவாய் கடன் கொடுப்பாய் நீயோ என்ன பண்ணுவதில்லை கடன் வாங்குவதில்லை அலையிலுயா அப்போ ஆண்டவற்ற நம்ம லெகுவாக இந்த பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு லெகுவான வழி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் கொடுக்கிறவனாக என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரை ரெல்லே சொல்ல என்னை என்ன பண்ணும் கொடுக்கிறவனாக என்னை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் கொடுக்காத வரைக்கும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது கொடுக்க முடியாது நம்முடைய நமக்கே இல்லை அரிசி இல்லை பருப்பு இல்லை மளிகை ஜாமான் இல்லை அப்படின்னு இல்லை இல்லை இல்லைங்கிற பொழப்பில் இருக்கும்போது மறுபடி நம்ம எப்படி கொடுக்க முடியும் ஆக ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தந்திரமான விஷயம் என்ன அப்படி சொன்னால் ஆண்டவரை என்ன ஏன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொடுக்கிறவனா என்ன என்ன பண்ணுங்கள் மாற்றுங்க அப்படின்னு அடடா இவன் கரெக்டாக சென்ட் ஆஃப் த பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டான அதனால் இவனுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்போ கொடுத்து தான் அவன் என்ன பண்ண போகிறான் கொடுக்க போகிறான் இப்போ நாம் ஆரம்ப கால ஊழியத்தில் இருந்தே நான் அப்படி தான் ஜோம் பண்ணேன் அல்ல இல்லையா இப்போ நம்ம பல ஊழியங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம்னா ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அல்ல இப்போ திண்டுக்கல் பகுதியில் போனோம்னா நம்ம எதையாவது வாங்கிட்டு போகிறோம் அப்போ அவங்க உடனே நிறைய ஊழியக்காரர்கள் வந்து கூடிடுறாங்க இப்போ பாஸ்ட் வந்துட்டாருன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஏதாவது என்ன பண்ணுவார் கொடுப்பார் ஏன்னா கிராமத்து ஊழியர்களுக்கு நமக்கு ஒரு நூறுரூவா அப்படிங்கிறது சர்வசாதாரணம் அவங்க அந்த நூறுரூவா அப்படின்னு சொன்னோம் அது பெரிய விஷயம் அவர்கள் இல்லை இல்லையா ஆக நாம் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடத்தை தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அதனால் நம்மை கொடுக்கிறவனாக மாற்றும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களை என்ன பண்ணுவார்னா பொருளாதார ரீதியாக உங்களை என்ன பண்ணுறாரு ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த வசனத்துல மூணு காரியத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒன்று ஏற்ற காலத்து ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்தில் என்ன பண்ணும் மழை பெய்யும் இந்த ஏற்ற காலம் இப்போ மழை பெய்யறதெல்லாம் என்ன கிடையாதுன்னா ஏற்ற காலம் கிடையாது ஆமாம் அறுவடை சமயத்தில் மழை பெய்யுது இருக்கிற அறுவடையெல்லாம் நாசமாக்கி விட்டது மழை பெய்யுது ஆனால் அது என்ன மழையாகிறதுனா அழிவின் மழையாகிருக்கிறது ஆனால் கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நம்மை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ தருகு இப்போ நமக்கு யாருக்குமே வயக்காடு கிடையாதுங்க யாரும் கத்திரிக்காயோ எதுவுமே விவசாயம் பண்ணலை ஆனால் விவசாயம் பண்ணலைனா கூட நமக்கு ஆசீர்வாதம் நமக்கு ஏற்ற சமயத்தில் வரும் அதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு முந்தைய வராது நமக்கு பிந்தைய வராது இந்த தேவனுடைய நேரம் சரியான நேரத்துக்கு நம்ம ஆசீர்வாதம் வரும் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்லுகிறீங்க அடுத்து அதே வசனத்தில் பார்க்குறோம் நீ கையிட்டு செய்யும் வேலையிலெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும் கத்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிச சாலையாகிய வானத்தை திறக்கவும் அப்போ நம்ம கையின் பிரயாசத்தை நம்ம இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அங்கே கூட வசனம் சொல்லுகிறது உன் பிரயாசத்தின் பலனை நீ சாப்பிடுவாய் யார் சாப்பிட்ணும் ஆமாம் நம்ம உழைச்சி வட்டி கிடக்க அதெல்லாம் பின்னால் நான் வர்றேன் நான் வே நம்ம மனமும் வந்து கொடுக்கலாம் ஆனால் நம்ம கையை திரிகி என்ன பண்ணக்கூடாது எவனுமே பிடுங்கிட்டு போகக்கூடாது 
அந்த காலத்தில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அறுவடைக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க பெலிஸ்டியர் வந்து அறுத்துட்டு போயிடுவானுங்க மீதியானியர் வந்து அறுத்துட்டு போயிடுவாங்க வெள்ளாமல் எல்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எல்லாத்தையும் அழுட்டு போயிடுவாங்க களத்து மேட்டில் கொண்டு வந்து எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க எல்லாத்தையும் வந்து அழிட்டு போயிடுவானு அவங்க அப்படியே ஆன்னு பார்த்துட்ருப்பாங்க ஆனால் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது அப்பேற்பட்ட நிலமை நமக்கு வராது வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய எதை திறப்பாரா வானத்தை திறப்புவார் ரலையா சொல்லுங்க நல்ல பொக்கிஷசாலை அவர் வானத்தை திறக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அவருடைய பொக்கிஷத்தை திறக்க ஆரம்பிச்சிட்டார்னா அவர் வேதம் சொல்லுகிறது நமக்கு இடம் கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் ஆசீர்வதிக்கிறதான தேவன் நம்முடைய தேவன் அல்ல இல்லையா நான் அதை பின்னால் உங்களுக்கு கொண்டு வரேன் சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லி நான் பாருங்க சங்கீதம் பதினஞ்சு அஞ்சு தன் பணத்தை வட்டிக்கு கொடாமலும் இப்படி செய்கிறவன் என்றென்றைக்கும் என்ன பண்ணுவதில்லை அசைக்கப்படுவதில்லை இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் பணம் வருது உடனே அது மீதியாக இருக்குது உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வட்டிக்கு கொடுக்குறோம் என்ன பண்ணுறோம் வட்டி கொடுக்குறோம் ரெண்டு மாதம் கொடுப்பான் வட்டி மூணு மாதம் வட்டி கொடுப்பான் அதுக்கு பிறகு ஆளே முதலும் போச்சுரா உள்ளதும் போச்சுரா விளக்கண்ணாங்கிற கதையில் ஆகவே இங்கே வேதம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது தன் பணத்தை என்ன பண்ணக்கூடாது ஆமாம் வட்டிக்கு நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் என்ன பண்ணக்கூடாதுனா வட்டிக்கு கொடுக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடாது அல்ல இல்லையா அதை வேறு எதுலையாவது நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்பேற்பட்ட காரியத்தை நீங்கள் நிறைய நிறைய பேர் ஏமாந்து ஃபைனான்ஸ் எதில் ஏமாந்துடுறாங்க பெரிய பெரிய பையன் பையன் என்ன அந்த ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்டருந்து வருகிற பணத்தை அசையா சொத்து மேலே கொண்டு போய் அதாவது லேண்ட்ஸ் வாங்கி போடுறாங்க இல்லை அப்படின்னா அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறாங்க அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டும்போது அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் போது அதாவது கட்ட ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க கொடுத்து அந்த பாதி வேலை முடிஞ்சுட்டு அவங்க அந்த 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 மீதி வேலைக்கு ஆட்கள் வந்து சேர்ந்தால் தான் அவங்க அதில் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டையோ அந்த லேண்ட்ஸையோ என்ன பண்ண முடியும் விற்க முடியும் அதனால் இவங்க கொண்டு போய் அந்த பணத்தை அந்த பெரிய பெரிய அந்த ஸ்ரீராம் இன்னும் நிறைய பெரிய ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய பணத்தை கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க அந்த பணத்தை ரிட்டன் கொடுக்க முடியாதனால அவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா காணாமல் போயிடுறாங்க ஆனால் நாம் இருக்கிற கொஞ்சம் பணத்தை கொண்டு போய் அவங்க கையில் கொடுத்து அவன் லாஸ் ஆகி அவன் ஆடு அட்ரஸ் இல்லாமல் போய் நம்ம அதை எதிர்பார்த்து ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் இல்லை என் பையன் கல்யாணம் இல்லை ஏதாவது ஒரு விசேஷம் இதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லேண்ட்ஸ் மேலே கொண்டு போய் நிலத்தை வாங்கி போடுறாங்க இல்லை அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த பணத்தை கொடுக்குறாங்க அது நிமித்தமாக இவர்கள் என்ன வர்றாங்கன்னா நிறைய நஷ்டப்படுகிறார்கள் நம்முடைய காரியம் என்ன ஆக மாட்டேங்குது ஜெயமாக ஏன்னா எதில் கொண்டு போய் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அசையா சுத்தத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் விற்பனை செய்யும் பொழுது அவர்களால் என்ன ஏற்ற வேலையில் அவங்களுக்கு என்ன ஆக மாட்டேங்குது விற்பனை ஆக மாட்டேங்குது அதனால் இந்த பக்கம் ஒரு வட்டி கட்ட வேண்டியிருக்குது அந்த பக்கம் அந்த பணம் வராமல் இருக்கிறது இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் நிறைய குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் ரயிலையே சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம் நிறைய உதா நம்ம சபையில் நடந்த உதாரணங்களே நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நான் அதெல்லாம் வேண்டாம் ஆனால் உங்களுக்கு வசனத்தை மாத்திரம் நான் காட்டி கொடுக்க விரும்புகிறேன் எஸ்ஐகேலின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் பாருங்க என்ன பண்ண கூடாது வட்டிக்கு கொடாமலும் அப்புறம் என்னது அது என்ன பொலிசை அது என்னது பொலிசை பாருக்க யார் கரெக்டாக சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம் பரிதானங்கிறது லஞ்சம் பொலிசைனா என்னது அடமானம் அல்ல பாரு கரெக்டாக சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் வட்டிக்கு வட்டி என்னது ஆமாம் வட்டிக்கு வட்டி அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா 
பொலிசை பாருங்க வேதாமத்தில் எவ்வளோ அழகான வார்த்தை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கார் பாருங்க வட்டிக்கு கொடாமலும் அப்புறம் என்னது ஆமாம் நிறைய பேர் என்னன்னா அப்புறம் வட்டி அப்புறம் என்னது வட்டிக்கு வட்டி மீட்ரு வட்டி ஆமாம் நமக்கு தான் தெரியும் ஸ்பீடு வட்டி மீட்ரு வட்டி நிறைய பேர் எங்கே கொண்டு போய் இன்வெ இந்த சினிமா துறையில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாம் இன்வெஸ்ட்டு ஏன்னா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டுனா பானம் கொட்டோ கொட்டும்னு கொட்டு கொட்டும்னு கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் உலகத்தானுக்கு செலவனுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுது ஆனால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகாது ஒரு எல்எல்ஏ சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம சங்கீதத்தில் இருக்கும்போது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் குறுக்கு வழியில் முயற்சித்தா அது ஒருபோதும் என்ன பண்ணாது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகவே ஆகாது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கட்டணும் என்கிட்ட ஒரு ஒரு ஊழியக்காரரே வந்து சொன்னார் நீங்கள் ஃபஸ்டர் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்டுங்க ஃபஸ்டர் உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா கிடைக்கும் ஒன்றார் பட்டு பெரிய சச்சை கட்டியெல்லாம் விட்டு கடைசிக்கு அவர் ஜெயிலுக்கு போகிறது தப்புச்சு ஒரு வேலை எல்லாேருக்கும் நம்ம பகுதியில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து பாருங்க பாஸ்டர் நான் ஒரு மூணு மணிக்கு தூக்கத்தில் இருக்கேன் ஃபோன் அடிக்கிறார் அவர் பணம் வாங்குறதுக்கு கியூவில் நிற்கிறாங்க பாஸ்டர் நீங்கள் வந்து பாருங்க பாஸ்டர் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆமாம் எனக்கு சாந்தி சகோதரி சொன்ன அந்த விஷயந்தான் எனக்கு பாஸ்டர் நீங்கள் பண விஷயத்தில் கரெக்டாக இருக்கிறீங்க அப்படியெல்லாம் கூட்டு போய் கொடுத்துடாதீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க நான் எனக்கு விசுவாசி ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கூட எனக்கு கரெக்டாக எடுத்துக்கோம் ரெலையே சொல்லுங்கள் நிறைய விஷயங்களில் நம்முடைய டேவிட் பிரதர் சங்கீதத்தில் எனக்கு எச்சரிப்பார் ஆமாம் உடனே நான் ஓ சரி எனக்கு சொல்கிறார் ச ரெடி ஆயிடுவேன் நான் ஒரு எல்எல்ஏ சொல்லுங்கள் சில விஷயங்களை மற்றவர்கள் பேசுகிற வார்த்தைகளை நான் கேட்பேன் எனக்காக என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் அப்படி கேட்டு நான் அந்த திருத்தி கொள்ளுவதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் அல்ல இல்லையா அப்போ என்ன வாங்கக்கூடாது நான் என்ன வாங்கக்கூடாது ஆ போலீஸை போலீஸில் போய் மாட்டிக்கொள்ளவும் கூடாது அதனால் வட்டிக்கு கொடாமலும் அப்புறம் என்னது போலீஸை வட்டிக்கு வட்டி என்னது வட்டி வட்டி கட்டாமல் மட்டும் அதுக்கு ஒரு வட்டி போடுவான் நீங்கள் ஷேர்ட்லாம் வாங்கினா வாங்கினோன்னா இது வரைக்கும் ஷேர்ட் பக்கம் போனதில்லை எங்கள் வீட்டில் நகை போட்டுட்டு வரவும் இல்லை நகை போய் இந்தி இந்தி போய் படிக்க போனதும் இல்லை வட்டிக்கு போனதும் கிடையாது அதனால் ஷேர்ட்டு போனவங்களுக்கு தெரியும் வட்டிக்கு வட்டி அது இல்லையா சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்று சங்கீதம் ஆ துன்மார்க்கன் கடன் வாங்கி என்ன பண்ண மாட்டான் ஆ கடன் வாங்கிடுவான் ஏய் கொக்க முடியாது சேர்த்த செய் நீ என்ன வரையே நான் பார்த்துக்கோ இப்படி மிரட்டுற ஆட்கள் நிறைய பேரை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் நாம் துன்மார்க்கர் அல்ல நாம் யார்னா தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நம்மை அல்ல இல்லையா கடன் வாங்க அவர் என்ன பண்ண மாட்டார் விடவே மாட்டார் கடன் வாங்க என்ன பண்ண மாட்டார் விட மாட்டார் நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த நேரத்தில் நம்முடைய தேவைகளை அவர் என்ன பண்ணுகிறார்னா சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நூற்றி பன்னெண்டாம் சங்கீதம் அஞ்சும் ஆறும் நூற்றி பன்னெண்டு இறங்கி கடன் கொடுத்து இறங்கி கடன் அடுத்த ஆறாவது வசனம் பாருமா இந்த கடன் கொடுக்கும் பொழுது இந்த இறங்கி இந்த இடத்துல கடன் நமக்கு எடு எழுதப்பட்டு இருக்கிறது இப்போ ஒருத்தருக்கு தேவை இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு தேவை இருக்கிறது நம்முடைய நம்ம வீட்டில் அதிக அதிகபட்சமான பணம் இருக்கிறது இன்னொரு தேவைக்காக வைத்திருக்கிற ஒரு பணத்தை எடுத்து வேறு ஒருவருக்கு கடனாகவோ கைமாத்தலாகவோ கொடுக்கவே கூடாது ஒருவேளை இது சொல்கிறது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஒரு கடினமாக இருக்கலாம் கேட்குறது கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஒருவேளை பாஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு போய் இப்போ வெளியே போய் சொன்னாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஒருத்தருக்கு ரூபா கொடுக்குறீங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்தாலும் சரி வராட்டாலும் சரி நான் ஏற்ற வேலை அவ்வளோ கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தோடு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் இன்னொரு ஒரு வேளை பத்தாம் தேதி நான் அடிக்கடி சொல்லி கொடு பத்தாம் தேதி உங்களுக்கு வாடகை கொடுக்கணும் ஒருத்தர் வந்து ஒன்றாம் தேதி ஏங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே பத்தாயிரம் ரூபா ரெடியாக வச்சுருக்கீங்க எத்தனாம் தேதி கொடுக்குறதுக்கு பத்தாம் தேதி கொடுக்குறதுக்கு இப்போ அவங்க கேட்பாங்க நீங்கள் உண்மையை சொல்கிறீங்க நீங்கள் பத்தாயிரம் தாங்க இருக்குது அது வீட்டு வாடகைக்காக வச்சுருக்குறேன் நான் அப்படியும் சொல்கிறேன்னு வச்சுங்க ஆ 
அது அஞ்சாம் தேதி இவர் கொடுத்துருவாருங்க ஆறாம் தேதி அவர் கொடுத்துருவாருங்க உங்களுக்கு பத்து ஒரு எட்டு ஒம்பதுலேயே கொண்டு போய் கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது அப்படியே சொல்லுவாங்க ஆனால் வாங்கி பத்தாயிரத்தை கொண்டு போய் அவங்க வாங்கி வாங்கும்போது உயிருள்ள பிள்ளைய போல் வாங்குவாங்களா ஓ சோத்திரம் 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 ஆனால் வாங்கின கடனை கேட்கும்போது ஐயோ அவர்களுக்கு வர்ற கோபத்தையும் அவர்களுக்கு வர்ற பார்த்தையும் பார்த்தா நாங்கள் என்ன ஓடியே போயிட போகிறோம் இந்த ஊரில் தானே இருக்க போகிறோம் எங்களுக்கு தெரியாது கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பத்தாம் தேதி அவ அவரை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு பெரிய கஷ்டமாயிரும் அப்புறம் உங்களுக்கும் கவுஸ் ஓனருக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் அப்புறம் இடத்த காலி பண்ணுங்க அம்மாங்க அல்ல இல்லையா ஆக வேறொரு தேவைக்காக வைத்திருக்கிற பணத்தை வேறொரு கடனாக நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா கொடுக்கக்கூடாது அல்ல இல்லையா ஆமாம் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது அதனால தான் அங்கங்கே எழுதி போட்டிருக்காங்க கடன் அன்பை முறிக்கும் அல்ல இல்லையா ஆக தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் அப்படி கொடுப்பதில்ல நாம் ஆனால் இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்கள் என்ன பண்ணணும் இறங்கி பாக்கியவான் சரி ஒன்பதாவது வசனம் பாருங்க நூத்தி பன்னெண்டு ஒன்பது வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவனுடைய கொம்பு மகிமையாய் உயர்த்தப்படும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வேதம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது உங்களுடைய இல்லாததின்படி அல்ல உங்களுக்கு உள்ளவைகளில் எடுத்து ஒருத்தர் கஷ்டப்படும் பொழுது ஒருத்தர் ஃபீஸ் கட்ட முடியல இழுத்து ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்க முடியல நீங்கள் அவங்கள பார்க்குறீங்க உங்களால் முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமாக நீங்கள் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா உதவி செய்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் நான் இதை தியானிக்கும் பொழுது நினச்சேன் இப்போ என்னையும் ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறார் மேஷாக்கையும் ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறார் மேஷாக்கும் தேவனுடைய பிள்ளை நானும் தேவனுடைய பிள்ளை எனக்கு தேவைக்கு அதிகமாய் தேவன் பணத்தை கொடுத்துருக்கிறார் மேசாக்குக்கு தேவையை அவனுடைய தேவையை நிறைவேற்ற முடியாத அளவுக்கு அவனுடைய பொருளாதாரம் இருக்கிறது அப்போ அவனுடைய தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஆண்டவர் எனக்கு தேவைக்கு அதிகமாக பணத்தை கொடுத்து அவனை காட்டுறார் ஆண்டவர் அவனை கொண்டு போய் என்ன பண்ண கொடு அதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது அது நான் அவனுக்கு கொடுக்கறதுனால நான் யாருக்கு கொடுக்குறேன் என்று சொன்னால் என் ஆண்டவருக்கு கொடுக்குறேன் அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது இறங்கி கடன் கொடுக்கிறவன் அந்த வேத வசனம் பாரு ஏ வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவனுடைய கொம்பு என்ன பண்ணும் மகிமையாய் உயர்த்தப்படும் அவனுடைய கொம்பு என்ன பண்ணும் இப்போ அவன் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவான் ஒருவேளை அவனுக்கே தெரியாமல் இருக்கும் இன்னொரு தருவான்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவன் போய் அவன் வீட்டில் சொல்லுவான் என்னுடைய தேவை ஒன்று இருந்துச்சு ஆனால் இன்னார் மூலமாக என்னுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி எல்லாருமா சேர்ந்து சோத்திரம் பண்ணும் பொழுது அந்த சோத்திரத்தினால உங்களுக்கு என்ன பண்ணுகிறதுனா கிருபை பெருகுகிறதா இருக்கிறோம் ரலையா சொல்லுங்களேன் அப்போ நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு கொடுக்கணும்னா யாருக்கு கொடுக்கணும் கத்தருக்கு கொடுக்கணும் நான் சபைக்கு கொடுக்குற காரியத்தையே பேச பேசுறது இல்லை இப்போது ஆமாம் நீங்கள் நல்லா நிறைவாக கொடுக்குறீங்க அதனால் எனக்கு அதை பற்றி எந்த வித டவுட்டும் கிடையாது ஏதோ அதுக்காக பிரசங்கத்தை தயாரிக்கிறார் அப்படிங்கிறதா இல்லை இன்னும் நிறைய ரகசியமான சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன் கவனிங்க நீதிமொழிகள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் ஆ அவன் கொடுத்ததையே என்ன பண்ணுவான்னா அவனுக்கு என்ன பண்ணுவான் திருப்பி கொடுப்பான் நல்ல இல்லை பாருங்க ஒரு வசனம் ரெண்டு இடத்துல வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப கன்ஃபார்ம்னு அர்த்தம் நல்ல சொல்லுங்க இப்போ நாம் நூற்றி பன்னெண்டாம் சங்கீதத்திலேயே நாம் அதே வசனத்தை பார்த்தோம் இங்கே நீதிமொழிகள் பத்தொம்பது பதினேழு நாம் பார்த்தோம் அங்கே வேத வசம் சொல் ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் யாரு கொடுக்கிறான் நீங்க கொடுக்கிற தன்மையை பொறுத்து இருக்கிறது அதான் அந்த கொடுக்கிற விஷயம் இருக்குது பாருங்க நீங்க கொடுக்கறது ஒரு அஞ்சு ரூபாயா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க எப்படி கொடுக்குறீங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரியான நேரத்தில் கொடுக்குறீங்களா இல்லையா 
இவன் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தன் பசியாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் உணர்த்துறார் அந்த உணர்த்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது இப்போ கொடுப்போமா நாளைக்கு கொடுக்குமா நாளை கழிச்சு கொடுப்போமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சுட்ருக்கேன்னு வச்சுங்க ஆண்டவர் விட்டுற மாட்டார் வேறு ஒருத்தர் மூலமாக பேசுவார் நீ அந்த ஏழை அவன் எப்படி இருக்கான் எப்படி இருக்கான் பசியாக இருக்கிறான் அவனுக்கு கொண்டு போய் குடுன்னு சொல்லி இப்போ அவர் வேறு ஒருத்தர் மூலமாக உதவி பெற்று இப்போ வயிறு திருப்தியாக வரார் நல்லா சாப்பிட்டு இப்போ கொண்டு போய் ஆண்டவர் கொடுக்க சொல்கிறத நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்கண்ணா எப்படி கொடுக்குறீங்க பசியாக இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் கொடுக்காம எப்போ கொடுக்குறீங்க சாப்பிட்ட பிறகு ஏன்னா உங்களுடைய லேசி உங்களுடைய சோம்பேறித்தனத்தினால கொடுக்கணுமா வேண்டாமா கொடுக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் பொழுது இப்போ அதுக்கு கிடைக்கிற பிரதிபலன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று கொடுப்பார் சில வேளை ஒன்றுக்கு அஞ்சு கொடுப்பார் ஒரு வேளை ஒன்றுக்கு பத்து கொடுப்பார் ஒரு வேளை ஒன்றுக்கு நூறு கூட கொடுப்பார் ஒரு எல்லையே சொல்லுங்களா அது எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கிற தன்மையை பொறுத்து இருக்கிறது எத்தனை பேர் ஆமன்னு சொல்லுங்கிறீங்க எப்படி சரியான நேரத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிற உடனே நீங்கள் கொடுத்து பழகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் அதனுடைய ஆசீர்வாதம் மல்டிப்ளை ஆகிடும் ஒருவேளை ஒன்று அஞ்சாக இருக்கலாம் பத்தாக இருக்கலாம் அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்கள் நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீர்கள் என்று சொன்னால் ஏழைக்கு இறங்குறவன் கத்தருக்கு அவன் கொடுத்ததை அவர் என்ன பண்ணுவார்னா திரும்ப தருவார் ஆண்டவர் யாருக்கும் பாக்கி சாய்க்கி வைக்கவே மாட்டார் ஒரு அல்ல சொல்லுங்களேன் ஆமாம் இல்லைப்பா நமக்கு வந்து ஆண்டவர் எப்படி கொடுப்பார்னா ஏற்ற வேளையிலே அவர் என்ன பண்ணுகிறார்னா கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நீதிமொழியின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வருஷம் ஆமாம் கடன் வாங்கினவன் கடன் இப்போ அந்த காலமெல்லாம் மாறி போச்சு இப்போ கடன் கொடுத்துருத்தா ஆமாம் அவன்கிட்ட போய் அல்லலாட வேண்டியது இருக்குது அல்ல இல்லையா ஆமாம் நம்ம கடன் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அவனை பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு இந்த தெரு வழியாக போகலாமா அந்த தெரு வழியாக போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி மறைஞ்சு போகிற காலம் இருக்கும் அப்பேற்பட்ட நாம் அடிமைகளாக இருக்கக்கூடாது நாம் ஆளுகிறவர்களாக இருக்கணும் எப்படி ஆமாம் நம்ம எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் அதே வசனத்தில் இருக்குது அது இன்னொரு நாள் நான் ஆளுகையை குறித்து நான் எடுக்கிற நான் ரெண்டு ராஜாக்களுடைய புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் நாம் ஒரு சம்பவத்தை குறித்து ஒரு கடன் சம்பவத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் ஒரு தீக்குதர்சியுடைய மனைவி தீக்குதர்சி அவர் ஊழியத்துக்கு போனார் ஆனால் நிறைய பிள்ளைகளை வளர்க்கறதுக்காக என்ன பண்ணிட்டார் கடை வச்சார் கடை வாங்கி அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா செத்தும் போயிட்டார் இப்போ அந்த பிள்ளைகளை அடிமைப்படுத்துவதற்காக அந்த கடன் கொடுத்தோம் வரான் ஒன்று கடனை வை இல்லைன்னா பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர்த்தையும் எங்கள் வீட்டு வேலைக்கு வை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த தீக்குதரிசியுடைய மனைவி நேரம் யார்கிட்ட போகிறா அப்படின்னு சொன்னால் தீக்குதரிசி இடத்துலே போகிறார் நாமும் கூட கடன் பிரச்சனை வரும் பொழுது ஒருவேளை சித்தப்பனை பார்க்கலாம் பெரிய பணம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்காம நேர எங்கே போக வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்கே போனோம் தேவ சமூகத்துக்கு போனோம் எங்கே போனோம் தேவ சமூகத்துக்கு அந்த தேவ சமூகத்துக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் கொடுக்க முடியாத கடனாக இருந்தாலும் கடன் கொடுக்கத்தக்கதான நிர்வாகத்தை ஆண்டவர் உண்டாக்குவார் இங்கே அந்த ஒரு அற்புதத்தை ஆண்டவர் அங்கே செய்கிறார் ஆமாம் அவர் சொல்கிறாங்க உங்கள் வீட்டில் எண்ணெய் இருக்குது அப்படின்னு கேட்க ஒன்றே அங்கே அவன் சொல்கிறான் எண்ணெய் எண்ணெய் இருக்குது எண்ணெய் கொஞ்சம் ஒரு கூட எண்ணெய் இருக்குது சரி பக்கத்தில் இருக்கிற வெறும் பாத்திரத்தையெல்லாம் வாங்கு அதெல்லாம் ஊற்றி விற்றது போக சில ஆட்கள் கடனை கொடுத்துட்டு அப்புறம் திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க கடனை மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க கடன் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் இங்கே கடனை அடைஞ்ச பிறகு ஒரு தடவை ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறாருனா கடன் அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா திரும்பி நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணக்கூடாது சில அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த கை சொறி எடுத்த கையின்னு சொல்லுவாங்க கடன் வாங்கி பழக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு கடை முடிஞ்சா 
ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு முடிஞ்சா அடுத்தது ஆரம்பிப்போம் இந்த இன்ஸ்டால் முடிஞ்சுச்சுனா அடுத்தது ஆரம்பிப்போம் ஆமாம் அப்படி அல்ல கடன் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு கத்தரை நோக்கி பாருங்கள் கத்தர் அதுக்குள்ளே இருந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எத்தனை பேர் ஆமை சொல்லுகிறேன் ஆ திரும்பி அதை வாங்க இது ஒரு லோ லோன் இந்த லோன் நீங்கள் இந்த லோன்காரம் பாருங்கள் ஒரு நீங்கள் லோன் கரெக்டாக கட்டிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவன் உடனே ஃபோன் பண்ணுவான் ஏங்க நான் வண்டி மாற்றிடலாமா இல்லை லோன் நீங்கள் கரெக்டாக மாட்டுறீங்க வாங்க லோன் நீங்கள் பேங்க் லோனாக இருக்கட்டும் இல்லை வண்டி லோனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏசி இல்லை ஏதாவது பொருளாக இருக்கட்டும் எங்கே போய் நீங்கள் கரெக்டாக கட்டுறீங்களோ உங்களை தான் குறி வைப்பாங்க உடனே வந்து நிற்பான் அவன் கூப்பிடுவான் நமக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா கூப்பிட்டு கொடுக்குறான்டா அப்போ நம்ம மேலே எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறோம் இப்படி யாராவது இருப்பாங்களா அப்படின்ட்டு உடனே ஆரம்பிப்போம் அடுத்த அட்டையை இல்லை இல்லையா ஆகவே ஒரு கடன் தீர்ந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த கடன் ஏன்னா ஆண்டருடைய வருகை சமீபமாக இருக்குது கடங்காரங்க வருகையில் என்ன பண்ண முடியாது போக முடியாது அதனால் நான் இப்போவுமே சொல்கிறேன் நான் ஆகவே இங்கே அவன் சொல்லுகிற பாருங்கள் அந்த வித்துட்டு அதர் அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ஆமாம் அந்த மீதி இருக்கிறது ஆண்டவர் நமக்கு நிச்சயமாய் மீதி உண்டாக்க பண்ணுவார் என்ன பண்ணுவார் ஏன்னா நீங்கள் எங்கே போய் தேவ சமூகத்தில் போய் ஒரு அற்புதம் பெற்றிருக்கிறீங்க அந்த அற்புதத்தை பெற்றதுக்கு பிறகு மீதி உண்டாக்க பண்ணுவார் அதை அதை அவர் என்ன பண்ணுவார் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும்போது அதை என்ன பண்ணுவார்னா பெருக பண்ணுகிறதான தேவன் அல்ல இல்லையா லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலேருந்து பாருங்கள் அநீதியான உலக பொருட்களினாலே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா சிநேகிதரை சம்பாதியுங்கள் இந்த பொருள் எப்பவுமே அழிந்து போகிற பொருள் அழிந்து போகிற பணம் இந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பரலோக ஆசீர்வாதங்களை ஒரு ஒருத்தர் கேசு பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு டீ வாங்கி கொடுங்க இப்போ நம்ம அழக நம்ம சர்ச்சில் நடக்கிற விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்களில் நடக்கிறது இல்லை அது அவங்களுக்கு துன்புறுத்துகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்போது இப்போ எங்கள் மாமனார் சர்ச்சிலே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கட் கூட குடிக்கக்கூடாது வீட்டு கூட்டம் நடந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வேறொரு சர்ச்சில் கொடுக்க முடியாதவங்க யாராவது இருந்தால் அவங்க கூட்டங்களை நடத்த மாட்டாங்க அவங்களுடைய கான்செப்ட் அது என்னது வீட்டு கூட்டம் இப்போ நேர வெள்ளிக்கிழமை பெண்கள் கூட்டம் நடத்தினாங்க பெரிய விருந்து சாப்பாடு தான் அன்னைக்கு வராதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போவுமே அம்மா அப்படியே நாக்கு ஊருக்கு அவ்வளவு சூப்பரான சாப்பாடு போட்டாங்க அவங்க வீட்டில் மாத்திரமல்ல யார் வீட்டில் ஜப கூட்டம் நடந்ததுனாலும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க அது எப்படி கட்டாயத்தினாலா எப்படி மனமும் வந்து அப்படி கொடுக்கும் பொழுது இருக்கிற பலியிலேயே நல்ல புதிய ஏற்பாட்டு பலியில் போஜன பலி ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ இந்த போஜன பலி நம்ம கொடுக்கறது நிமித்தமாக நம்முடைய பொருளாதாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது அவன் எப்பவுமே பிஸ்கட் டீ கொடுக்குறவனா இருக்கிறது இல்லை கத்தர் அவருடைய குடும்பத்தை கட்டி எழுப்புகிறார் அதில் சில புதிய ஆத்மாக்கள் வருகிறது அவங்களுக்கு இயேசு பற்றி சொல்லுகிறோம் ஆகவே அங்கே அவங்க மஞ்சள் நீர் ஆட்டு விழா காதணி விழா ஏதாவது வந்தால் தான் அவனுக்கு சோறு போடுவான் சொல்லுங்க ஆனால் நம்ம அப்படி இல்லை அதில் முய் எதிர்வா ஒரு வருமானம் வரணும்னா உடனே ஒரு விழா வச்சுருவான் அவனை வருமானம் வேணும் அதனால் ஒரு விழா வச்சு ஒரு ரசமும் ஒரு சாம்பாரும் போட்டு எல்லாம் கவர் கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்றான் ஆனால் நம்ம எங்கே சேர்க்குறோம் அப்படின்னா பரலோகத்தில் பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறோம் ரெண்டு இல்லை சொல்லுங்க ஆகவே இதை வேதம் சொல்லுகிறது அந்த வசனம் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் பாருங்கள் உங்களுடைய ஆ சம்பாதியுங்கள் பத்தா வசனம் கொஞ்சத்திலே உண்மை உள்ளவன் அநேகத்திலும் உண்மை உள்ளவனாக இருக்கிறான் 
ஆமாம் நம்ம கொஞ்சம் இருக்கிற கொஞ்சம் பணத்தில் நீங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது கட்டாயம் உங்களை அநேகத்துக்கு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அதிபதியாக அவர் என்ன பண்ணுவார்னா மாற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா லூக்காலு தனுஷ் விசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் இங்கே நான் வேறு விதமாக இதை நான் தியானித்தேன் பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறுலேருந்து பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு பேர்த்த நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா நமக்கு நேரம் குறையாக இருக்கிறதுனால நானே உங்களுக்கு சொல்லிடுறோம் பாருங்கள் அங்கே ஒருவன் பரிசாயிகள் ஒருவன் தன்னோடு கூட போஜனம் பண்ண வேண்டும் முப்பத்தி ஆறு அவரை வேண்டிக் கொண்டான் அந்த பரிசாயருடைய வீட்டிலே பிரவேசித்து இயேசு என்ன பண்ணார்னா பந்தி இருந்தார் இந்த பந்தி இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு பாவியான ஒரு ஸ்திரீ அங்கே வருகிறார் யார் வாரா அவ என்ன பண்ணுறான்னா அந்த சகோதரி வர்றா அந்த ஒரு பரிமள தையிலத்தை கொண்டு வந்து பாதத்தில் ஊற்றி தலைமையினாலே தொடுத்து அவளுடைய பாதங்களை முத்தம் செய்து பரிமள தையிலத்தை பூசுகிறான் இப்போ அந்த பரிசையர் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் நடந்த ஃபங்க்ஷன் அவனுக்கே தெரியாமல் ஒரு சகோதரி வராங்க அது அந்த சகோதரி எப்பேற்பட்டவங்கன்னா அந்த ஊர்லேயே அவங்க பேரே பேர் என்ன வச்சுருக்குறாங்கன்னா என்ன பேர் பாவியான ஸ்திரீ பாருங்கள் அந்த ஊரில் பேரே என்னது பாவியான ஸ்திரீ ஒருவேளை நாம் இதை வேசி அப்படின்னு சொல்லி கூட வச்சுக்கலாம் ஆமாம் தன்னுடைய உடலை விற்று பணம் சம்பாதிக்கிறவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த நாட்களில் இப்போ இங்கே இன்றைக்கி எப்படி மு மும்பை பட்டணத்தில் ரெட் லைட் ஏரியா அப்படி இருக்கிறதோ இயேசு வாழ்ந்த அந்த காலத்தில் கூட இப்பேற்பட்ட பெண்கள் ஆமாம் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதுக்குன்னு அந்த கோயிலில் பொட்டு கட்டி கொள்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம யோவான் எட்டாம் அதிகாரத்தில் கூட நம்ம ஒரு வேசியை குறித்து பார்க்குறோம் இப்படி வேதாகமத்தில் நிறையா காரியங்களே பார் யாருன்னு சொன்னால் அந்த சமுதாய கட்டுப்பாட்டின் நிமித்தமாக அந்த சமுதாயத்தின் ஒடுக்கத்தின் நிமித்தமாக தனக்கே விருப்பம் இல்லாத தனக்கே அதுக்கு பிரியம் இல்லாத ஒரு பாவமான காரியத்தை அந்த சகோதரி செய்து கொண்டிருக்கிறாள் இப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறதான வேலையில் ஆண்டவர் இங்கே ஒரு கடனை குறித்து சொல்கிறார் அதான் ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் இரண்டு பேர் கடன் பட்டிருந்தார்கள் அவர் ஐநூறு வெள்ளிக்காசம் பாருங்க இந்த பரிசேயன் கடன் பட்டது எப்படின்னா ஐம்பது வெள்ளிக்காசம் இந்த சகோதரி கடன் பட்டது எவ்வளவுனா எவ்வளவு ஐநூறு வெள்ளிக்காஸ் இப்போ நமக்கு கொடுத்த சரீரத்தை நமக்கு ஆண்டவர் சரீரத்தை இலவசமாக கொடுத்துருக்கார் இந்த சரீரத்தை நாம் தேவனுக்கென்று பயன்படுத்துக்கிறதுக்காக தான் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் நம்ம தேவனுக்கென்று பயன்படுத்தாமல் அநீதிக்கென்று நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்னா தேவனிடத்துல நாம் அநேக கடன்களை கடன்பட்டவர்களாய் மாற்றப்படுகிறோம் எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிறது புரியுது தேவன் நமக்கு இந்த சரீரத்தை எப்படி கொடுத்துருக்காரு இலவசமாக கொடுத்துருக்கார் நமக்கு இருக்கிற உடல் ஊனமற்றவர்களாக நல்ல பார்வை உள்ளவர்களாக நல்ல அவயவங்களை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ நான் இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறோம்னு வச்சுங்க அவன் நம்மளுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறான் நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சு கொடுத்தா தான் ஒரு ப்ராஃபிட்டு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணி கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அவன் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுப்பான்னா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுப்பான் இப்போ நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சு கொடுக்காம உங்களுக்கு கொடுக்குற பத்தாயிரத்துலேயே நீங்கள் நிறையா ஜாப்பை கண்டம் பண்ணிட்டீங்க செய்யக்கூடிய வேலையை தப்பு தப்பாக செய்கிறீங்க அங்கே இருக்கிற ஜாப் எல்லாம் கண்டமாகி போச்சு உங்கள் நிமித்தமாக கம்பெனிக்கு லாஸ் ஆகி போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் யாராக மாறுறீங்க உங்கள் சம்பளத்தில் கட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் அந்த கம்பெனியிலேயே நீங்கள் யாராக மாறிடுறீங்கன்னா கடனாளியாக மாறிடுறீங்க யாராக மாறிடுறீங்க அப்போ உங்களுக்கு சரியான சம்பளம் கிடைக்காது சம்பளத்தில் ஏன்னா உங்கள் வேலை திறன் சரியில்லை நீங்கள் கம்பெனிக்காக சரியாக ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கல ஒரு அலையே சொல்லுங்களேன் எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிறதுன்னு புரியுது ஒரு வேலை டெக்னல் லைனில் இருக்குன்னு புரியும் இப்போ நம்ம சரீரத்தை ஆண்டவர் நமக்கு இலவசமாக கொடுத்துருக்கார் 
இந்த இலவசமாக கொடுத்தத நாம் ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனம் உள்ள பாத்திரமாக நாம் பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்தல அப்படின்னா ரெண்டு பேர் கடனாக இங்கே நம்ம ரெண்டு கடன்களை குறித்து பார்க்க அவன் பரிசையனாக இருந்ததுனால தேவாலயத்தினுடைய வேலைகளை செய்தான் ஆனால் அவன் பிரமாணத்தின்படி செய்யாதனால அவனுடைய க கடன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா குறைவாக இருந்தது இப்போ இந்த சகோதரி தன்னுடைய சரீரத்தை இவள் கட்டது மாத்திரமல்ல அநேகரை கெடுக்கக்கூடிய காரியத்தை இவள் செய்ததுனால இவருடைய கடன் பட்ஜெட்டு என்ன ஆகிப்போச்சு ஜாஸ்தி ஆகிப்போச்சு ஆனால் இந்த கடனை தீர்க்கிறதுக்கு தான் அவன் எனக்கு அதை வாஸ்தோன்னு எனக்கே ஆச்சரியமாகி போய்விட்டது அவர் ப பதினே நாற்பத்தி ஏழாவது வசனம் பாருங்கள் நம்முடைய எல்லா கடன்களையும் ஆண்டவர் தீர்க்கிற தேவனா இருக்கிறார் யார் மேல அன்பு செலுத்தணும் ஏசுவின் மேல நீங்க கூடுதல் அன்பு செலுத்தும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுகிறார்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் பாருங்க கொடுக்க அவர்களுக்கு நிர்வாகம் இல்லாத பொழுது இருவருக்கும் கடனை மன்னித்து விட்டால் இப்படி இருக்க அவ அவர்களில் எவன் அவனிடத்தில் அதிகமாய் அன்பா இருப்பான் என்று சொல் அப்ப நம்முடைய கடன் இதை நம்ம வேறு விதமாக நான் தியானிச்சிருக்கிறேன் உங்களுடைய கடன்கள் அடைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் அவர் மேல் கூடுதல் அன்பு செலுத்தணும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்லுகிறேன் ஆகாய் ரெண்டு எட்டின்படி வேதம் சொல்லுகிறது பொண்ணும் வெள்ளியும் யாருக்குள்ளதுனா கத்தருக்குள்ளது யாருக்குள்ளது இந்த பூமியில் தான் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்காரு வெங்கலமாக இருந்தாலும் சரி இரும்பாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி வெள்ளியாக இருந்தாலும் சரி தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி பெட்ரோலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே எதுக்குள்ள தான் வச்சுருக்காருனா எதுக்குள்ள வச்சுருக்காரு பூமிக்குள்ளே தான் வச்சுருக்காரு எதுவுமே வானத்தில் வந்து பொத்து பொத்துன்னு விழுறதில்ல மழை கூட என்னென்னா இந்த பூமியில் அது ஆவியாகி தண்ணி ஆவியாகி அதுக்கு திரும்ப மழையாக வருது எல்லாமே எங்கேருந்து வருதுன்னா இந்த பூமியில் இருந்தால் வருது ஆகவே இந்த பூமியில் இருந்து வருகிற இந்த ஆசீர்வாதங்கள் யாருக்காக தேவன் ஆயத்த மொழி வச்சுருக்காருனா உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தேவன் ஆயத்த மொழி வச்சுருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் அவரிடத்தில் இருந்து லெகுவாய் பெற்றுக்கொள்ளுகிற வழி என்னென்னா அந்த பெரிய கடனை அடைக்கிறதுக்கு இந்த அம்மா பெரிய பாவி அதிலிருந்து விடுதலை வரணும் அப்போ அவருடைய பாவம் எல்லாம் மன்னிக்கப்படணும் ஒன்றா இந்த அம்மா ரொம்ப நாள் யோசிச்சாங்க நிறைய விலைக்கரைய கொடுக்கணும் என் ஆண்டவருக்கு நான் என்ன பண்ணனா இவன் பன்னெண்டு பேர்த்துக்கு சோறு போட்டான் பரிசையன் எத்தனை பேர் இருக்கு ஆமாம் சாப்பாடு செலவு எவ்வளோ இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க ஆனால் அந்த அவரை என்ன பண்ணா அந்த பாவியாக ஏஸ்திரி விலையேற பெற்ற நலதம் தைலம் அவங்களே சொல்கிறாங்க இதை முந்நூறு பணத்துக்கு விற்று யார் கொடுக்கலாமே தெரி ஆனால் அவளுக்கு தெரியும் யார் யார் இடத்துல கொண்டு போய் செலுத்துறோம்னு சொல்லி அப்போ ஏசுவின் மேலே நம்ம கூடுதல் அன்பு செலுத்தும் பொழுது நம்முடைய எவ்வளவு பெரிய கடனாக இருந்தாலும் அந்த கடனை அடைப்பதற்கு அவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அல்லா ரோமர் கழுதின புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் இங்கே பாருங்க இங்கே கூட ஒரு ஆழமான சத்தியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பம் இப்போ நம்ம உழைச்சு எப்படி உழைச்சு வருமானம் உண்டாக்குறோம் ஒருத்தன் உழைச்சு ஐம்பது ரூபா சம்பாதிக்கிறான் அதே உழைப்பில் ஒருத்தன் ஐநூறு ரூபா சம்பாதிக்கிறான் வேறு ஒருவன் அதே உழைப்பில் ஐயாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறான் இப்போ நம்ம உழைச்சதுனால வருகிற அது அந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் கடன் அதுக்கு பேர் என்னது கடன் ஆனால் நீங்கள் ஆண்டவருடைய கிருமைக்குள்ளே வரும்பொழுது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார்னா உங்களுக்கு உழைக்காமையே அந்த பணம் வரக்கக்கூடிய அந்த தேவைகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதத்தை ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்வார் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்லுகிறீங்க அலையிலையா அந்த வசனத்தை திரும்ப பேர வாசிங்க நாலு நாலு ஆமாம் கிரியை செய்கிறவனுக்கு வருகிற கூலி கிருபை எனப்படாமல் நம்ம கடங்காரராக இருக்கக்கூடாது நம்ம கிருபைக்காரராக இருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்லுங்க 
நீங்கள் கிருவைக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் கடனாளியாகவே இருக்க மாட்டீங்க எங்கே வந்துடுவீங்கன்னா உங்களுடைய தேவைகளை தேவன் அந்தந்த நேரத்தில் கடன் வாங்காமல் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ எது ஒருவேளை ஏசியாக இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கலாம் இல்லை வாஷிங் மிஷினாக இருக்கலாம் இல்லை காராக இருக்கலாம் என்ன பொருளாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் கிருமைக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் கடை வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு வாசலில் நிற்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ நேற்றை கூட நான் ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்தேன் ஒரு ரூபாய் கார் கொடுக்கணும் அவ்வளோ ஆமாம் குளத்தூரில் ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபாங்க ஏன்னா நம்மளை கடனாளி ஆக்கிறதுக்கு இந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்னா ரெடியாக ரெடியாக இருக்குது அல்ல இல்லையா ஆனால் நம்மளை ஆண்டவர் கடனாளியாக மாற்றுவதற்கல்ல உங்களை எங்கே அழைக்கிறார்னா கிருமைக்குள்ளே அழைக்கிறார் எங்கே அழைக்கிறாரு ஆமாம் கிருமைக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா ஆண்டவர் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்னிடத்தில் கற்றுக்கொண்டு என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என் நுகம் லெகுவாயும் என் சுமை ஆமாம் அவர்கிட்ட போய் கற்றுக்கணும் அவர்கிட்ட போய் உட்காரணும் ஆண்டவரே இந்த பண பிரச்சனை இருந்து நான் எப்படி விடிவு விடுவிப்பது இந்த கடன் தொலையில் இருந்து எப்படி நான் விடுவிப்பது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவருடைய சுமூகத்தில் நாம் அன்பு கூறு அவர்கிட்ட அன்பு செலுத்திட்டா போதும் எப்படி அன்பு செலுத்திட்டா போதும் உங்கள் எல்லா கடன்களை அடித்து ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார்னா உபரியான வருமானத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருகிற தேவனாக இருக்கிறார் ரோமர் கழுதின புஸ்தகம் பதிமூணாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒருவரோடு ஒருவர் அன்பு கூறுகிற கடனே அல்லாமல் வேறு ஒன்றிலும் நீங்கள் என்ன பண்ணாதீர்கள் அப்ப கடன் நீங்க அன்பு செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாலே போதும் அன்பு செலுத்துறதா என்னன்னா அவருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிக்கிறது என்ன பண்ணுகிறது அவருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படி ஆரம்பிக்கிறது அதான் அன்புனா என்ன அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேட்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி செய்ய ஆரம்பித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவன் என்னவா மாற்ற மாட்டார்னா கடனாளியாகவே என்ன பண்ண மாட்டார் மாற்ற மாட்டார் உங்களுடைய தேவைகளை ஏற்ற வேலையில் அவர் என்ன பண்ணுகிறார்னா சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ரோமர் கழுதின புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் பாருங்க ஞான நன்மை நன்மை இந்த வேத எழுத்துக்கள் உங்களுக்கு ஞான நன்மை இந்த வேத எழுத்துக்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு வேத வசனத்தின் படி நீங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அல்லே இல்லையா அதனால தான் பொண்ணு குருந்தின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் அல்ல அது இல்லை ஆ அதே அது பெரிய காரியமா உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன நன்மைகளை விதைக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஞான நன்மைகளை விதைக்கிறோம் என்ன நன்மை ஞான நன்மை இந்த ஞான நன்மை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ எங்கள் கம்பெனியில் ஒருத்தன் இன்டர்வியூக்கு வந்தான் நான் தான் இன்டர்வியூ பண்ணேன் உடனே ஒரு ஃப்ரேமும் பிளேடும் கொடுத்தேன் இந்த ஜாபை கட் பண்ணிட்டு வாடா அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் போய் நான் இங்கிருந்து ஆஃபீஸில் இருக்கிறான் போட்டு அறுக்கிறோம் அறுக்கிறோம் புது பிளேடு அவன் அறுக்கிறான் அறுக்கிறான் அறுக்கிறோம் அரை மணி நேரமாக ஆற்றுக்கிட்டே இருக்கிறான் ஆமாம் என்னடா ஆற்றுக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு என்னடா என்ன வரைக்கும் ஆற்றுட்டுருக்கிற என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா அவன் பிளேடை தலைகள் தான் மாட்டியிருக்கான் ஷார்ப்னஸ் எங்கே இருக்கணும்னா எங்கே இருக்கணும் முன்னாடி இருக்கணும் ஆமாம் நம்ம நீதிமொழிகளோடு நம்ம வசனத்தை வாசிக்கிறோம் அந்த ஆயுதம் வந்து ஷார்ப்னஸ் இல்லைன்னா அதிக பலத்தை என்ன பண்ண வேண்டும்னா பிரயோகிக்க வேண்டியது இருக்கும் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் தன்னுடைய பலத்தை பிரயோகித்து கூட உழைச்சு கூட 
நிறைய வருமானம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஞான நன்மைகளை விதைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அதை பிரயோஜனப்படுத்த தரல ஒரு எல்லையே சொல்லுங்க பார்ப்போம் என்ன தெரியல பிரயோஜனப்படுத்த தரல அந்த வசனத்தை நாம் நாங்கள் உங்களுக்கு எதை விதைத்திருக்க ஞான நன்மைகளை விதைத்திருக்க உங்கள் சரீர நன்மைகளை அறுத்தால் அது பெரிய காரியமா அதுலையா அப்போ இந்த வேத வசனத்தின்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுகிறார்னா உதவி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ரெலையே சொல்லுங்களேன் கடைசியாக ஒரே ஒரு பகுதியை நாம் பார்த்து நாம் முடிக்க போகிறோம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் உங்களுக்கு யாராவது பொருளாதாரத்தில் கஷ்டம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த வசனத்தின் மேலே கையை வச்சு நீங்கள் அற்புதம் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இப்படி வச்சு ஜோ பண்ணி நான் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் நான் அற்புதத்தை அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கிறதை நான் பார்த்துருக்கிறேன் பதினேழு இருபத்தி நாலாவது வசனம் பார் ஆ உங்கள் போதகர் வரி பணம் செலுத்துகிறார்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க உடனே அவங்க சொன்னாங்க இல்லை இல்லை எங்கள் போதகர் கரெக்டாக தான் செலுத்திட்டுருக்காரு ஏன்னா அவர் சொன்னார் ஒரு காசை எடுத்து காட்டி ஆமாம் வரி செலுத்து வந்து நியாயமா நியாயம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டப்போ உங்கள் காசை காட்டுங்க ராயனுடைய எதை ராயனுக்கும் தேவனுடைய எதை தேவனுக்கும் செலுத்துங்கள் இப்போ பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு பாருங்கள் வீட்டுக்குள் வந்தபொழுது அவன் பேசுகிறதுக்கு முன்னமே அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்கள் தேவையை நீங்கள் ஆண்டவத்தை சொல்லுகிறதுக்கு முன்னாலே உங்கள் தேவைகளை அறிந்த தேவன் நம்முடைய தேவன் அல்ல இல்லையா உங்களுக்கு இன்ன தேவை அப்படின்னு ஆண்டவர் பேசுகிறதுக்கு முன்னமே அவன் நீங்கள் கேட்குற உலக பிரகாரமான தேவை இல்லை உடையாக இருக்கலாம் இல்லை உணவாக இருக்கலாம் இல்லை ஆவிக்குரிய தேவைகளை ஆண்டவர் கேட்டால் தான் தருவார் விசுவாசம் வேணும் எனக்கு அற்புத அடையாளங்கள் செய்கிற வர வேணும் ஞானம் வேணும் அறிவு வேணும் இந்த ஆவிக்குரிய தேவைகளை நீங்கள் கேட்டால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் கேட்காம என்ன பண்ணாது கிடைக்காது அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் உங்களுக்கு திறக்கப்படும் அலையிலுகையா ஆனால் உலக பிரகாரமான தேவைகளுக்காக அவர்கள் வீட்டுக்குள் வந்த பொழுது அவன் பேசுகிறதுக்கு முன்னமே ஏஸ் அவனை நோக்கி சீமோனே உனக்கு எப்படி தோன்றுகிறது பூமியின் ராஜாக்கள் தீர்வையும் வரியும் தங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலா அந்நியரிடத்திலா யாரிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு பேதர் அந்நியரிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் என்றார் என்னது ஆமாம் வரி இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மறைமுக வரி தான் நம்ம நிறைய செலுத்திட்டுருக்குறோம் நேர்முகமும் என்ன கிடையாது வரி ரொம்ப கம்மி நீங்கள் ஒரு சோப்பு வாங்கினாலும் நீங்கள் ஷாம்பு வாங்கினாலும் சரி நீங்கள் ஒரு பேனாக வாங்கினாலும் சரி அது எல்லாமே வரி இருக்குது ஓட்டலில் சாப்பிட்டாலும் வரி தான் ஜிஎஸ்டி அந்த நாளில் நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போதெல்லாம் சைக்கிள் வச்சுருந்தா அதுக்கு ஒரு 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 கொடுப்பான் வரி அது இருந்தால் தான் ரோ ரோட்டில் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு போக முடியும் அப்புறம் மூ ட்ரான்சிஸ்டர் அது இருக்குது பாருங்கள் அது கீ கீ கீன்னு சத்தம் கேட்டாலே அந்த ஊர்லேருந்து கிராமம் வ வரி வசூல் பண்ணுறோம் வந்துடுவோம் ரேடியாவுக்கு வரி கட்டணும் ஆமாம் சைக்கிள் வரி கட்டணும் அப்படி நேரடி வரி இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாமே என்னென்னா அதுக்கு வரி இல்லை இதுக்கு வரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறைமுகமான வரியை நம்ம அரசாங்கமானது வசூலித்து கொண்டிருக்கிறது அது நிமித்தமாக நிறையா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார் அது அதற்கு பேதர் அந்நியரிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் சொந்த ஊருக்கார இப்போ சுவிட்சர்லாந்து அப்படின்னு சொல்லி வச்சுங்க அந்த நாட்டில் இருக்கிற வரி கட்ட தேவையில்லை அந்த அந்த தேசத்தினுடைய உரிமை உள்ளவன் நிறையா நாடுகளில் அப்பேற்பட்ட காரியங்களை சவுதி அரேபியாவிலெல்லாம் அந்த பூர்வீக குடிகள் என்ன பண்ண தேவையில்லை வரி கட்டது இங்கே நம்மள்கிட்ட எவ்வளோ வரி வாங்கணுமோ அத்தனை வரியை வாங்கி நம்மளை அதாவது எல்லாத்தையும் உருண்டு உறிஞ்சிட்டு தான் விடுவானுங்க சரி பாருங்கள் இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் பாருங்கள் ஒரு 
ஒரு அழலியா சொல்லுங்களா மாணவர் உடனே ஒரு அற்புத தன்னிலை திகிறார் நான் நிறைய நேரம் இந்த பண இந்த வசனத்தை வச்சு ஜவம் பண்ணி என்னுடைய பண தேவைகளை நான் பூர்த்தி ஆக்கியிருக்கிறேன் உனக்கு மட்டும் வரி வேணும்னா ஒரு மீன் வயிற்றில் கொடுக்கணுமா ஆமாம் ஏன் எனக்கு பண தேவை இருக்குது எனக்கு தேவை இருக்குது எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன வேணுங்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது அது நிறைய பேருடைய பண தேவைகளுக்கு அவருடைய தனிப்பட்ட குடும்பங்களில் ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் தேவைகளை சந்தித்திருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் கடனாளியாக இருப்பது தேவருடைய சித்தம் அல்ல அலை லோயா கடன் கொடுக்கிறவர்களாக தேவன் உங்களை மாற்ற விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்படியே எழும்பி நின்று உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே என்னை கடன் கொடுக்கிறவனாக கொடுக்கிற கையா அந்த கை அப்படியே க கையை நீங்கள் பார்ப்போம் என்னை கொடுக்கிற கையாக மாற்றுங்க ஆண்டவரை எனக்கு உதவி செய்கிற கையாக மாற்றுங்க ஆண்டவரை ஓ பரலோகத்தில் பொக்கிஷத்தை சேர்க்கிற கையாக எங்களை மாற்றுங்க ஆண்டவரை குளோரி டு காட்